Всем привет! Итак, что новенького на Доме 2 и за периметром. Вчера отсняли последний прощальный эфир Дома 2. Бузова анонсирует, сегодня снимаем Новый год на Доме 2. Мы очень долго готовились, много ребят приехало. Рада всех видеть, особенно моих любимых котиков Марину с Ромкой. Не пропустите эфир 30 декабря. Будьте с нами последние дни на канале. Съемки были эмоциональными, светлыми, погрустили из-за закрытия проекта, раздали памятные призы. Не обошлось без музыкальной паузы. Бузова спела свой хит «Танцуй под Бузову». А как вам праздничный образ Марины Африкантовой? Приезжали редкие гости Артемова, Берникова и Пынзарь. Артемова пишет «Какие красотки перед вами, смотрите!» Не хочу, чтобы закрывали такой прекрасный проект. Я встретила здесь свою любовь. За проектом у нас была свадьба, и по итогу родился прекрасный ребенок. Дом 2 всегда будет моим вторым домом. Берникова счастлива вернуться вновь на Дом 2. Я приехала в свой дом, говорит. Блудная дочь вернулась домой. У меня такая ностальгия. Я так люблю Дом 2, а хотели бы видеть меня на проекте, который будет в новом формате. А вот и нарядные Менщиковы. Степан в своем репертуаре взял яблоко и съел его вдвоем с бычком. В студию привели настоящего живого быка. Вот такие вот телячьи нежности от балагора Степана. Геля Менщикова была очень рада видеть Дашу Пынзарь. Пишет, обожаю ее. Когда смотрела Дом 2 16 лет назад, не могла даже представить, что окажусь с ней на одной съемочной площадке. Ира Пингвинова все время держалась рядышком с Мариной Африкантовой и с Миленой. Ира рассказывает свои впечатления о съемке. Сегодня было новогоднее шоу, давали номинации. Вы узнаете, какую получила я. Конечно, были определенные личности, которые хотели испортить мне настроение, попытаться меня унизить. Но, как говорят, собаки лают, караван идет. Бородина и Кадони сделали Иришке подарок, цветы и белого плюшевого мишку. В адрес Бородиной Пингвинова написала такие слова. «Это ведущая, которой хочется прислушиваться, которой восхищаешься. Я счастлива, что жизнь дала мне возможность быть ближе к таким хорошим людям. Спасибо за все». Все были красивые, нарядные. Поля Солнца попросила подписчиков оценить свое праздничное преображение. Кадони же не очень хорошо выглядел на съемках. Пришел с легонца помятый, возраст берет свое, говорит. Бессонница оставляет следы на лице на следующий день, вялости, сонливости до вечера. Эх, молодежь, пользуйтесь своими молодыми годами по полной. Спустя годы вы будете об этом только вспоминать. Владу пишут, ты еще молодой, тебе нет даже 35, а рассуждаешь как древний старец. Безбородова сказала, что Влад самый добрый и душевный человек на проекте. Он строг только в эфире, на самом деле он всех любит. А потом домовские разбились на группы по интересам и разбежались по разным заведениям Москвы. Милена, Марина и Ира пошли в кафе. Солнце, Менчиков, Третьяков и Капаклы дружной компанией пошли в пар. Любопытно было посмотреть на ребят в сторис Безуса в непринужденной и уютной обстановке. Только вот Алексей постоянно снимал сторис, не давал людям отдохнуть. А еще всех заколебал Капаклы. Он постоянно вещал про свою систему правильного питания, про то, что хочет организовать доставку еды на дом. Вот в его кадр попал Третьяков, и выражение лица Романа говорит о том, что Капаклы его уже достал. А вот Марина нарушила ПП, перекусила бутербродиком с колбасой, за что Капа ее затроллил. Девушка ничего с утра не ела, готовилась к съемкам. Ее нужно понять и простить. Безус привел на съемки сестру. Не прошло и трех лет, пишет, как моя родная сестра появилась на нашем доме 2. Вот пишут, сколько стоила мама пластика Кати Скалон. 400 тысяч, 200 из них дал проект, а 200 – любимый парень. Бабич поддержал Катю и отдал 200 тысяч за четвертый размер бюста. Теперь Кате предстоит еще отработать операцию, будет демонстрировать результат и нахваливать клинику. Период восстановления Кати осложнен тем, что ей помимо установки имплантов удалили опухоль. Любимый помогает ей во всем, готовит еду, моет ей даже голову, дает покушать, попить. 
Ну а зрители недоумевают, вот пишут в комментах, что это за опухоль, которую можно вырезать и сразу вставить имплант. Как можно при новообразованиях пихать себе силиконовые мешочки, ничуть не заботясь о последствиях. А вот статья «Разоблачение телепроекта». Руководство Дома-2 пишут, уверяли, что проект смотрело 60 миллионов человек. А оказалось, что его смотрят всего-навсего 630 тысяч. Столько просмотров у более-менее известного блогера, у которого всего лишь одна камера и нет такой огромной съемочной площадки. Ну а в 2004 году проект смотрело 2 миллиона 300 тысяч человек. Получается, аудитория сократилась в три с лишним раза. Именно поэтому Дом-2 и закрыли из-за низких рейтингов и ухода рекламодателей. И сейчас пишут, что проект может возобновить свою работу на три калории, либо на одном из онлайн кинотеатров. А вот пишут о том, что между Рапунцель и продюсерами шоу «Бородина против Бузовой» 100% была договоренность. Потому что сведения о сделке по ипотеке и покупке квартиры можно было обнародовать только с письменного согласия семьи Дмитренко. Иначе нарушение федерального закона о персональных данных может грозить руководству Дома-2 серьезными последствиями. На этом все. Подписывайтесь. Будем сплетничать.